സാധാരണ മരിച്ചതാ സോമൻ സാറല്ലേ അതെ ആ കാറ് കണ്ടപ്പോ തോന്നി ഞാൻ പ്യൂൺ സേവിയറ് ഓ സാറേ ലോറിക്കാര് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പോയി സാറിനെ വിളിച്ചായിരുന്നോ ആ വിളിച്ചിരുന്നു അല്ല സേവിയറേ എന്താ പോടുണ്ടായി ഓ അതോ ആദ്യം ഇവിടത്തെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് സാറേ അപ്പോ ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ഞാനിത് ഒരു ബ്രോക്കർ വഴിയാ വാങ്ങിയത് അയാൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞൂല തമിഴ്നാട് ആര് ഭരിച്ചാലും അതെ ഈ ബർമാ കോളനി ഭരിക്കുന്നത് ശല്യാ ആളൊരു മലയാളിയാ പക്ഷെ മാഷേ ദുഷ്ടനാ ഈ കോളനിയിലെ ഒരൊറ്റ പെങ്കൊച്ചിനെ അവന്റെ മുമ്പിൽ കാണാൻ പാടില്ല അവന്റെ കണ്ണി പെട്ട കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ കണ്ടത് അതാ ഒരു പെങ്കൊച്ചനെ വിറ്റതാ ഒരു വല്ലാത്ത നാട് തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും ആരും ആര് ചോദിക്കാനാ സാറേ ശരി കേറ് ചേച്ചി മോളെ സുഖല്ലേ വണ്ടി വിട്ടോ വണ്ടി വിട്ട് മുന്നോട്ട് ഞാനിങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനാ മോളെ അധികം പുറത്തേക്കൊന്നും വിടണ്ട അറിയാലോ അവന്മാരെ കണ്ണിലെങ്ങാനും പെട്ടാൽ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ചേച്ചി ഈ കോളനിയിൽ മോളെ പോലെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവരെയല്ല അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ പുറത്ത് ഹോസ്റ്റൽ നിർത്തിയാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ആരെയും കൊണ്ടുവരാറില്ല അവരെ പേടിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം അത് പറയാനാ വന്നേ പോക്കോട്ടെ മോളെ പറഞ്ഞെല്ലാം കേട്ടല്ലോ അധികം പുറത്തേക്കൊന്നും തുറക്കണ്ട സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ പോട്ടെ ചേച്ചി എനിക്ക് ഇത്തരം അക്രമൊന്നും കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ഏത് കോടതിയിൽ വേണമെങ്കിലും വന്ന് ഞാൻ സാക്ഷി പറയാം വാത്യാരെ പോലീസ് ഇന്ന പൊതുമക്കൾക്ക് പാതുകാപ്പ് കൊടുക്ക വേണ്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ശല്യ ഒന്നും പണം മുടിയാതെ അവനക്ക് മിനിസ്റ്റർ ലെവൽ ഹാൻഡ് ഇരിക്ക് തരീമില്ല വാത്യാരെ നമുക്ക് എതിക്ക് രണ്ട് കണ്ണ് രണ്ട് കാത് കൊടുത്തിരിക്ക് 
ஒரு கண்ணில் பார்த்தது இன்னொரு கண்ணில் விடுங்க ஒரு காதலை கேட்டது இன்னொரு காதல விடுங்க தயவு செஞ்சு அவனோட மோத வேண்டாம் போங்க போய் வேலையை பாருங்க அதுவும் <laughs> கிடையாது <laughs> நான் நேத்து தூக்குன பொண்ணு உனக்கு யாரா வரும் உன் சொந்தக்காரா பரவாயில்லையே ஆதிமாட்டான ஷெல்லியுடைய சாம்ராஜ்யத்தில் நின்னும் ஷெல்லிக்கெதிரிய ஒரு ஆள் பராதி கொடுக்கின்றது நீ என் தடனை பெடுப்பிக்க வந்தானோ நோ ஞான் தன்னை சஹாய்க்கன் வந்ததில்ல என்ற பேரில் பராதி கொடுக்கணுமெங்கி ஒரு காரணம் வேண்டே அங்கே ஒரு கேஸ் உண்டாவான் ஞான் வலியொரு தெட்டி செய்யண்டே ஞான் எந்த தட்டா செய்ய இனி போய் கேசு நல்ல ஸ்ட்ராங் ஆகும் இத்தையும் மோசமுள்ள ஒரு ஸ்தலாணும் நம்ம ஆரும் அறிஞ்சில்லோ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் பராதி பறஞ்சப்போ அவ கை ஒழிஞ்சு நோக்கு நம்மடைய மோள ஓர்த்துட்டெங்கிலும் நீ ஒன்று சமாதானிக்கு எந்தாயாலும் நேரம் விளக்கிட்டு நமக்கு ஒரு பரிகாரம் உண்டாக்காம் அம்மே மருந்து ஒன்று கழிக்க மருந்து வேண்ட மோள கொறச்சு கொடுக்க மோள் போய் கடந்து சரி
శ్రీదేవి మోళేంటో మోళే శ్రీదేవి శ్రీదేవి ఎవడు పోయి శ్రీదేవి ఎవడు పోయి శ్రీదేవి మోళే అమ్మ ఎవడుందో శ్రీదేవి 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 ఓ శ్రీదేవి 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 భయపడాదీ అమ్మావ ఇప్పుడు ఇవంగ రెంబ అప్సెట్ ఇరుకు ఇట్స్ క్వైట్ నాచురల్ ఎదుకు ఒక 2 డేస్ కలిసి పోలం సరియా ఇంద రెండు మరిని వెళ్ళిల ఇంద వాంగిట్ వాంగ అచ్చ మరిని వాంగిట్ వరాట ఎంగనే సేవ్య మోళ ఈ అవస్థ ఇట్ అల్లే తన్నె అదినొన్నుల మానసిక అవస్థలల్ల ఞాన్ నిన్నె ఇంద శ్రీదేవి కడకన ఇవడిల్లే అల్లే ఎల్లా ఉపేక్ష ఈ నాటు తన్నె పోవారు హా మాషం కూడా ఇంగనే విషమించాలో నమ్మడ మోళ్ళ అవస్థ ఒన్న ఆలోచి చూకు నా మాష నడనో స్కూల్ లకి ఎల్లా నేరోయి ఎనికరియల్ల ఞా కండిల్ల అదే నిన్ ఆ మాషినోడు కలికండ మాషినొరు మోనుండు కేరళతలే నిన్నలేకా వల్ల రౌడియా అవం వరు
കേരള പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കരുതിയത് വെറും സിക്കാര് സംഭവമാണ് ഒരു സംഭവമാണ് ഞങ്ങള് മടി കട്ടിയാ സാർ പെട്ടെന്ന് വരട്ടാ വിട്ടേ പിടിക്കാവര അച്ഛൻ മരിച്ച കോട്ട കേറിയതല്ലേ സാറേ അതുകൊണ്ട് വലിയ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല സാറെ എസ് ഐ അല്ലേ സാർ കള്ളെ പിടിച്ചോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരേണ്ടം തോന്നിച്ചോ ഡാഡി ഗിരിജേ ഇനി എന്റെ കളിയാടാ പനിയാ സാറേ ഓടിയടന്ന് ആവി പിടിക്കായിരുന്നു വെറുതെ മറ്റവനെ ഇവിടെ നമസ്കാരം ഡി ബി സിയുടെ നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജോർജ് കുട്ടി എന്നോടൊപ്പം ക്യാമറമാൻ ടോണിക്കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷക്കാലമായി നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും ഭീതിയിലാഴ്ത്തി കവർച്ച നടത്തിയ കള്ളനെ ഇന്ന് പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതിസാഹസികമായി കള്ളനെ പിടികൂടിയത് ആരെന്ന ഉത്തരവുമായി ഇന്ന് ചേരുകയാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലം നാടിനു വേണ്ടി പോരാടിയ ധീര ജവാനായ കേണൽ സാബ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത് പറയൂ പറയൂ സാർ ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും പറയൂ സാർ സാർ ആരെയാണ് പേടിക്കുന്നത് ഏ എനിക്കൊരുത്തരം പേടിയില്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ കുറെ കാലമായി തുടർച്ചയായി കളവ് നടന്നിട്ടും ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ എന്ത് ചെയ്തു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുമായി റോഡിലൂടെ പോകുന്നവരെ പിടിച്ച് പിഴയടപ്പിക്കുന്നു ഒരുത്തൻ കേരള സർക്കാർ ഇറക്കുന്ന വീടി ഭരിച്ചാൽ അവരെ കൊണ്ട് പിഴയടപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായി മോഷണം നടത്തിയ ഈ കള്ളനെ പിടിക്കാത്ത ഇവരല്ലേ ശരിക്കും പിഴകൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കള്ളനെ പിടികൂടിയ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ഈ നാട്ടിലെ അഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ ഇവിടുത്തെ ജനകീയ പോലീസ് ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ പട്ടാളത്തിലെ ഓർമ്മയാണ് വരുന്നത് പണ്ട് ഞാൻ ഡെറാഡൂണിലായിരുന്നപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചു വരാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനെ ഒരാൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു രമേഷ് നായർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നമുക്ക് ചോദിക്കാം രമേഷ് നായർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നായരാ ഞാന എന്നെങ്ങനെ അങ്ങനെ തോന്നു പറയും പറയൂ ഈ കള്ളനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് കള്ളൻ എനിക്കറിയാം നല്ല താടി കൊച്ച് നല്ല വയറുള്ള നല്ല സുന്ദരനായിട്ടുള്ള കള്ളൻ കള്ളന്റെ സൗന്ദര്യമല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കള്ളന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ചോദിച്ചത് ആഗോളവൽക്കരണമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കാരണം ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം കാരണം ഡൽഹിക്ക് വന്ന നമുക്ക് സമയമില്ല എന്താണ് കള്ളന്റെ പേര് അയ്യോ വയ്യേ അയ്യോ വയ്യേ എന്നാണ് കള്ളന്റെ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ക്യാമറമാൻ ടോണിക്കുട്ടിയോടൊപ്പം ജോർജ് കുട്ടി സൈനിങ് ഔട്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ച കള്ളൻ ഇവനാണ് കള്ളൻ ഈ പൊതുജനങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി നമ്മൾ പിടിച്ച ഈ കള്ളനെ പോലീസിന് അനുഭവ ചെയ്യാം 
സാറേ നമ്മള് കാണാതെ പോയ വിസില് നിനക്ക് ഊതാനായിട്ട് വേറെ എന്തെല്ലാം സാധനം പോലീസുകാരുടെ തന്നെ ഊതണം നിനക്ക് ഊതാ നടക്കണവർക്ക് ഇതൊരു പാടായിക്കോട്ടെ കൊണ്ടേ പൂട്ടാ അവനെ സാറേ നാണല്ലാത്ത എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഊഞ്ഞാല കിട്ടിയ അതിലിരുന്ന് ഊഞ്ഞാലാണ് അടരുത് ഹരിക്കുട്ടാ നാണു ഇല്ലാത്തവന്റെ വീട്ടിൽ നല്ലല്ല എനിക്കും നിന്റെ അത്ര തറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഭാഗ്യരാജ് ഇനിയെങ്കിലും ആ മുഖത്തെ കൊതുമ്പുകളൊന്ന് താഴ്ത്തി വെക്കേ ഈ പൊലം കെട്ടവന്മാര് പിന്നിൽ നിങ്ങളാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നോക്കി എന്നെങ്കിലും ഇവനൊക്കെ എന്റെ കൈപ്പാങ്ങിൽ കിട്ടും അന്ന് കൊല്ലം കൂടെ തൂക്കം നടത്തുന്ന അറിയാലോ നാനൊരു സംഭവമാണ് അപ്പളേ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഇനി ചെറിയൊരു കേസ് പോലും തെളിയിക്കാതെ അമ്മയാണ് ഈ ഭാഗ്യരാജ് ഇന്ന് മുതൽ ഈ മീസ പിരിക്കില്ല ഇന്നേതായാലും ഭാഗ്യരാജ് സാറിന് ശരിക്കിട്ട് കൊടുത്തു നമ്മുടെ സാർ പറഞ്ഞു ശരിയാ ഇന്നത്തെ ദിവസം എത്ര ഇങ്ങട് ആഘോഷിച്ചാലും എനിക്ക് മതിയാവില്ല സാധന ഇനിയും വേണം കൊണ്ടുവരാല്ലോ ഇന്നത്തെ ഉടമ്പലി ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് രൂപ പത്തായിരോ ഇവിടെ സാജുവിനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് സാജു സാധനം കൊണ്ട് ദിപ്പ എത്തും എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മടെ ദപ്പാൻ കുത്ത് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങല്ലേ ഏ അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറയാം നമുക്കിന്ന് കൊറച്ച് നല്ല പാട്ട് പാടാം അത് തന്നാവും എന്നാ പിന്നെ നീ തന്നെ ആദ്യം പാടി തുടങ്ങിക്കോ ഇത് അത് ശരിയാ നിനക്കാവുമ്പോ പാടാനൊരു കാരണമുണ്ടല്ലോ കാരണം നീ നിരാശകാമുഖനല്ലേ നമ്മുടെ ബാവ കേൾക്കൻ ഹരി അവനെ തേച്ചിട്ട് പോയ സ്വന്തം കാമുഖി സാന്ദ്രിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രഹണം അല്ലഭിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിച്ചാലും ആശീർവദിച്ചാലും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിൻ തെളിമണ്ണിൽ കുളിച്ചിരുന്നു ത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിൻ തെളിമണ്ണിൽ കുളിച്ചിരുന്നു മഴയുടെ രാഗം മഴവിൽ വീണയിൽ നീട്ടിയിരുന്നു മധുര സംഗീതത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു 
മേൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിൻ തെളിമഞ്ഞിൽ കുളിച്ചിരുന്നു ിരുന്നു നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിൻ തെളിമഞ്ഞിൽ കുളിച്ചിരുന്നു നീയൊന്നു തൊടുമ്പോൾ മനസ്സിൻ സിത്താറിൽ വൃന്ദാവന സാരംഗ വൃന്ദ ിരുന്നു നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിൻ തെളിമഞ്ഞിൽ കുളിച്ചിരുന്നു മഴയുടെ രാഗം മഴവില്ലിൻ വീണയിൽ മീട്ടിയിരുന്നു മധുര സംഗീതത്തിൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിൻ തെളിമഞ്ഞിൽ കുളിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ സൂര്യ രാവിലെ തന്നെ ഒരുങ്ങിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എവിടേക്കാന്നല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നു അവൻ ടൗണിൽ പോയതാ എന്താ <laughs> 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 ഞാനല്ലേ പഠിഞ്ഞാറ്റുമൂറിലെ വാസു ആയിരം വെട്ടം ഞാൻ അവന്റെ 
വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവൻ മുങ്ങി നടക്കുക അത്രയുള്ള പ്രശ്നം അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതിനൊക്കെ സുരമതി സുരയുടെ കളി കമ്പനി കാണാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആരെനി പേടിക്കണത് നാലിലെവിടെ നാ ഒരു സംഭവം അറിയാലോ എന്ത് അതിർത്തി തർക്കം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അതിർത്തി നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് തരി പരിഹരിച്ച ഇപ്പൊ ഇത്ര പെട്ടെന്നാ ആര് എപ്പോ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വെറുതെ കുണ്ടാൻ വണ്ടിക്ക് നിൽക്കണ്ട പറഞ്ഞു കേൾക്കും നിങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കും കട്ടാക്കി അല്ല എന്താ സാറാ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വിളിച്ച കോളാണ് അപ്പൊ കള്ളൻ മക്കൾ പറയാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി സാറായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ടാണ് ഏത് കുരുപ്പുള്ള അതിന്റെ പിന്നാ പുറത്ത് കിടന്ന് കളിക്കണത് അവന്മാര് അല്ലാതെ ആര് തീർപ്പാക്കാൻ പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഇന്ന് വരെ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ മിക്കവാറും ദാ ആ സെലില് പൂച്ച കയറി പ്രസവിക്കും എന്റെ മലയ പുതി അമ്മ ഇനി അതും കൂടി എന്റെ തലയിൽ വരുവോ പ്രസവോ നല്ല കാലം അതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്താ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അടിയന്തരം ഇവിടെ നടത്തേണ്ടി വരും ആ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു പെണ്ണുപിള്ള പരാതിയായിട്ട് വന്നതാ ആ ഗേറ്റിന്റെ തുമ്പത്തുനിന്ന് അവന്മാർ വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അറിയോ സാർ മീശ പിരിക്കല്ലേ നാട്ടുകാർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തതല്ലേ ഈ തെറി തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റായാണ് എന്ത് കാഷ്ടാ നോക്കി കഷ്ടമല്ല സാറേ കാഷ്ടം ആ കൂട്ടത്തിന് കറുത്തൊരു കാഷ്ടമില്ലേ അവനെ ആ പെണ്ണുമുള്ള തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അവന് ഏത് മൂലക്ക് പോയി വിളിച്ചാലും ഞാൻ അവന് പൊക്കും ഏത് മൂലയിൽ പോയി വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് ചെനയുള്ള പശുവിനെ കിട്ടണം അതെ അമ്മച്ചിയുടെ പ്രശ്നം ചെനയല്ലേ അതെ എന്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് ഞാനത് പരിഹരിച്ചു നോക്കാം പശുവിന്റെ ചെനയാ അമ്മച്ചിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഈ നാട്ടിലെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് വേണം അത് പരിഹരിക്കാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാനും അവനൊന്ന് കണ്ടു കിട്ടിയാ മതി കൈവെള്ള കിടന്ന അമ്മാന ണ്ണി ആരാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാട അയ്യോ എന്താ ഇത് അവൻ പൊടവില്ലേ ഏ ആരാ വരുന്നത് നോക്ക് ഇതെന്താടാ ഹെർബൽ സൈക്കിളോ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എനിക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കാര്യം പറ എടാ ഞാൻ എന്റെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചു നീ എന്ത് കരുത്ത് തെളിച്ചു നീ പറയുന്നത് എടാ ഞാൻ ആ ജാരനെ കണ്ടുപിടിച്ചെ അത് ശരി അപ്പൊ നീ ബ്രോക്കറെ കണ്ടുപിടിച്ച പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ സാന്ദ്രയുടെ പുതിയ കാമുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആരടാ ആരവൻ മിസ്റ്റർ ബാബു ഒന്നുകൂടെ വരും എന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യും അത് സാഹസികമായാണ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ഈ നാട്ടിലെ കണ്ണലുണ്ണിയും നമ്മുടെയൊക്കെ ചങ്ക് ബ്രോയുമായ സൂര്യ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ഞാൻ എത്ര നേരായി നറി വന്നിട്ട് അതെയോ സോറി ഡാ സോറി ഇന്ന് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യാം ഞാൻ അല്ല ഗസ്റ്റ് ചെയ്തോ ചെയ്തോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഓർഡർ ടു വാനില ടു ചോക്ലേറ്റ് ടു സ്ട്രോബെറി വൺ ഫലൂദ ആൻഡ് ഫോർ ബട്ടർ സ്കോച്ച് പാഴ്സൽ ഓക്കെ പാഴ്സല അല്ല അതർക്ക പാഴ്സലി ഫ്രണ്ട്സിനാ എനിക്ക് പറയാമല്ലോ എന്റെ ഹബ്ബി വാങ്ങി തന്നാന്ന് എന്താ വേണ്ടേ പിന്നെ വേണം 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 ഷൈൻ ചെയ്തോ ഷൈൻ ചെയ്തോ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ദ്രോഹിയാണ് നിനക്ക് കാര്യറിയില്ലട പട്ടി ഇല്ലടാ എനിക്ക് പാർലറിൽ പോവാ ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ആയി പാർലർ ഏതാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാ ഐസ്ക്രീം പാർലർ അല്ലേ അതിന്റെ വർത്താനം കേട്ടാൻ തോന്നും ഞങ്ങളാണ് സാന്ദ്രന്റെ ഒപ്പം സമയം ലേറ്റ് ആക്കിയെന്ന് അപ്പൊ ഇത്രയായ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനെല്ലാം തുറന്നു പറയാം ഞങ്ങൾ അഗാധമായ പ്രണയത്തിലാണ് കോപ്പേ നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ എടാ അവിടെ ലോകത്തേപ്പാണ് 
നേതുക്കുന്നു അവൾ തേച്ചിട്ട് പോയൊരു ബോഡി എടാ എന്റെ അത്രയും നിനക്ക് അവൾ അറിയില്ല അവളെ കയ്യിലെ ക്യാഷ് ലീക്കാക്കും ഒരു ലീക്കാവലും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രണയേ വേറെ ലെവലാ നിനക്കിപ്പോ അവളോട് പ്രണയൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ സമാധാനായി എവിടെയോ കണ്ട് നല്ല പരിചയമുണ്ടല്ലോ ഒരു സാധനം എടുത്ത ആ സാധനം എടുത്തെടുത്ത് വെക്കണം ഞാനത് അർഹിക്കുന്നു ഓട്ടമ്മച്ചി അവനൊരു പത്ത് പൈസ കുറവുണ്ട് അമ്മച്ചിക്ക് ബ്രോക്കറെ കണ്ട് കറവയുള്ള നല്ലൊരു പശുവിനെ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു തരാം അമ്മച്ചി ഓട്ടോ കയറി നീ പോലെ ഇല്ല അമ്മച്ചി സത്യം എന്നാ വാ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വടം എന്നാണ് നീ പുലിക്കാടന്മാരെ കുറിച്ച് കരുതിയത് അപ്പാ ദേ കിടക്കുന്ന ആ പുന്നാരമോൻ അവസാനം സുകുമാരക്കുറുപ്പ് പിടിയിലായല്ലോ മക്കളെ കർത്താവ് ഇപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ തന്നെയാ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരാ അതുപോലെ നിന്നെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ തന്നത് നിന്റെ കൂട്ടുകാർ തന്നെയാ മനസ്സിലായി മുതലാളി എന്റെ അമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തവണ മുടങ്ങിയത് എന്റെ അലമാരിയിലേക്കുള്ള പൈസ നീ മേടിച്ചോണ്ട് പോയപ്പോ നിനക്കൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലോ അത് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് നിന്റെ അമ്മയുടെ ഏ ഇവൻ തരാനുള്ള മോതിരം പരിശ കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണി മേടിച്ചിട്ട് പുറം കാണിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഡയറക്സെ ഇവന്റെ കെട്ടിയുള്ള ജീവനം പറഞ്ഞേക്കും നിന്നെവിടെ എടാ നിനക്ക് ഓടി വന്ന് കയറാനേ മഴയത്ത് പിടിക്കുന്ന കൊടയല്ല ഈ പാർലർ അത് ഇന്നലെ ഒരു കളി ഉണ്ടായിരുന്നു കളിച്ചു നടന്നോ ആര് പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് ഇനി നിന്റെ സേവനം എനിക്ക് വേണമെന്നില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടനല്ല കോപ്പ ഇറങ്ങി പോടാ ഉടനെ ഇവിടെ കാണുമെന്ന് കേണൽ സാബ് പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ പൈസക്ക് കിട്ടിയില്ലേ കുടിശ്ശിക മുഴുവൻ തീർത്ത് കിട്ടി ഇന്നലെ ഓന്റെ ഗജനവ് നോക്കി ഒന്ന് കൊടുത്തു അതിന്റെ ഗുണ ചേട്ടാ ഇനിയെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരൊന്നും കുറി കൂട്ടരുത് ഇല്ല മക്കളെ വലിയ ഉപകാരം നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തത് പിന്നെ എന്തേട്ടാ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഇത് എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങണം എന്തത് ഇത് ഇത്തിരി കാശാ കിട്ടാകുറ്റിയായി കിടന്നതല്ലേ നിങ്ങളുടെ മെനക്കടലിന് ഷേ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഫീസ് മേടിച്ച് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമല്ല വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറയരുത് എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിനെങ്കിലും ഇത് വാങ്ങണം മട പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാ എന്താ മക്കളെ സുഖല്ലേ സന്തോഷം നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോളർച്ച തോട്ടം നടന്ന് നടന്ന് നശിച്ച് നാറണക്കാര് കുത്തിരിക്കാണ് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എത്ര രൂപയ്ക്ക് എന്നെ അടിച്ചെന്ന് അറിയാമോ മണിയെ കാസ് വരും പോവും ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ പറയും സസിറ്റവാ ആ കുറിക്കമ്പനിക്കാരുടെ കേസില്ലേ അവരെ പൂട്ടാനുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാനും കൊണ്ടാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഒരു പരാതി എഴുതി തരും വീട്ടിച്ചവൻ്റെ കൂമ്പ് കല കണ്ട കാര്യം നാണേറ്റു ഇത് സിനിമയിൽ മോഹലാലും മമ്മൂട്ടിയൊന്നും പറഞ്ഞ പോലല്ല ഭാഗ്യരാജാണ് അറിയാലോ നാനൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ പുതിയൊരു ഓഫറും കൂടി ഉണ്ട് അതെന്താണ് അതായത് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പരാതി കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരാതി എഴുതേ വേണ്ട ഈ നിൽക്കുന്ന ഭാഗ്യരായി സാർ സ്വന്തം കൈപ്പടലിൽ പരാതി എഴുതി സാർ തന്നെ റേഷ് ചെയ്തോളും ഈ ഭാഗ്യം വേറെ എവിടെ കിട്ടും എഴുതിയാലോ അതൊക്കെ സാസേട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാ അല്ലേ സാറേ എനിക്കൊരു പരാതി ഇല്ല സാറേ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇവര് തീർത്തു തന്നു എപ്പോ എങ്ങനെ ആര് ആ പുള്ളേര് ഏത് പുള്ളേര് സാറേ സാറേ എന്താണ് എന്നാ പിന്നെ ഞാനും വായ പൊളിച്ച് നിൽക്കണം കടന്നു പോകുന്നു ഐ അപ്രിഷിയേറ്റ് യുവർ അറ്റംപ്റ്റ് പക്ഷെ ഉണ്ണോളെ ഈ നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അതിനാണല്ലോ സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരണത് അല്ല ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനെന്ന നിലയ്ക്ക് ആര് നീയാ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ നാ ദേശീയ ഗാനം ജനഗണമനൊന്ന് ചൊല്ലി ചൊല്ലണ നീ 
ഇന്ത്യൻ പൗരാ ചൊല്ല് അല്ല സാറേ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നായക്ക് നാപ്പത് വട്ടം തിയേറ്ററിൽ ഇത് കാണിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ടാ നീ പിസാസ് മോറ നീ ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ല ഇന്ത്യയുടെ പരാജയാണ് കള്ള മക്കളെ ഇതിവിടെ നോക്കി ഇത് ഒറിജിനൽ കാക്കിയാണ് ഇത് ഇട്ടിരിക്കണ ആളോ ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി നിന്റെ ഒരു വളച്ചിൽ ഇവിടെ നടക്കില്ല അതിനുള്ള കേണി ഒരുക്കട്ടാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് പിന്നെ ദിസ് ഇസ് മൈ ലാസ്റ്റ് വാണിംഗ് കേട്ട അതല്ല മൈൻഡ് ഇറ്റ് ശരിക്കും സാറ് സംഭവം അല്ലേ എന്നാലും അവന്മാർക്ക് കെണി വെച്ച ആര് സാറിനോട് പറഞ്ഞില്ല ആര് എപ്പോ വെച്ച് സാറോട് പറഞ്ഞത് എന്ത് കെണി വെച്ചെന്ന് അതൊരു പഞ്ചിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് ആ ചെക്കന്മാരെ മസിൽ കൊണ്ട് പേടിച്ച് വേറണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ താ വണ്ടി കയറു തമാശ കളിക്കല് വേഗം കയറു പെട്ടെന്ന് അതൊന്നും ശരിയാവില്ലടാ തോമാച്ചൻ എന്തെങ്കിലും ഇന്നലെ അരീക്കോട് ടൂർണമെന്റ് പോയേനെ അയാൾ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറയടാ ഭൂഷയോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്കിതൊരു തൊഴിലാക്കിയാലോ എന്ത് ഇങ്ങനെ പണിയില്ല നടക്കണതാ അതല്ലടാ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായ അത് പരിഹരിക്കാനാണ് പോലീസ് അതിനുള്ള ശമ്പളമാണ് സർക്കാർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ 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 അപ്പൊ പിന്നെ അത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ ഈ സി ഐ ഡി മൂസയിലൊക്കെ ദിലീപട്ടം ചെയ്യണോട്ട് സംഭവം കൊള്ളാം ചില പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് പോലെ സോൾവിംഗ് സെന്റർ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി നല്ല പെയിന്റ് അടിക്കണം ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് ഓഫീസിന് നല്ലൊരു പേരിടണം ഈ ഐഡിയ എന്റെ ബ്രെയിനാ അതുകൊണ്ട് അതും ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും അതൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രശ്ന പരിഹാരശാല എന്ന് പേരിട്ടാലോ ഇവിടെ പ്രശ്ന പരിഹാരശാല അത് ഉറപ്പിച്ചു ോ സാറേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷന്റെ നിലനിൽപ്പിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ദേവാലയത്തിലെ എണ്ണ നേർന്നല്ല നിയമപാലകരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് നമുക്ക് നീതി കിട്ടുന്നുണ്ടോ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് നാം ഇവിടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നീതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രശ്ന പരിഹാരശാല എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് അഭ്യസ്ത വിദ്യരാണ് പ്രശ്ന പരിഹാരശാല എന്തല്ലേ ഇരിക്കട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പരിഹാരശാല ഇതാ ഇന്ത്യ പാക്ക് ശ്രമിക്കണേ 
എന്റെ എല്ലാ ബാങ്കും കാലിയായി കുളത്തിൽ നിർത്താൻ കുളത്തിൽ തന്നെ കളയണല്ലോ കുളത്തിൽ വീണ്ടും ഒക്കെ അവനോരി കൊള്ളാട്ടോ കാര്യം എന്തൊക്കെയായാലും അപ്പുറത്ത് ഒരു എസ്ഐയുണ്ട് ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കണ്ടേ ഏയ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല സാബേ സാബേ അയാൾ ഞങ്ങളെ കാണുന്ന സാത്താൻ കുറിച്ച് കാണുന്നോലെ അതെ ആകാശത്തുകൂടി പോടെ കണ്ടകശേരിന്ന അമ്പ് ചെയ്ത് പിടിക്കണോ അയാളെ വേണ്ട അയാൾ യൂണിഫോമിനെ മാനിക്കണ്ടേ സാബിന്റെ ഇഷ്ടം ഇവന്മാര് ട്രെയിൻ കളിക്കുകയാണോ എന്താണത് ബീവറേജിന്റെ ക്യൂവില് ജവാൻ മേടിക്കാൻ നിൽക്കാണ് കുണ്ടി തള്ളിന്ന കാലം നേരെ നിക്കി ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തോക്ക് നേരെ പിടിക്കണം അതിന് ശേഷം പതുങ്ങണം എന്നിട്ട് പമ്മി പമ്മി വേണം ഇങ്ങനെ പോവാൻ ശത്രുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തോക്കാണ്ട് വാച്ച് കണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെ എന്താണ് കുരങ്ങൻ ചാടി പിടിക്കണ പോലെ നീ പണ്ട് എത്തിരി ഓവറാണ് അങ്ങനെ മാറി കാണും ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദിവസവും മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കുക അല്ല കളിക്കാന്ന് സാർ ഈ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കാം അല്ല ഇതുവരെ പേരൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ ഡാഡില്ലായ്മ തരം ഒന്ന് വിളിക്കാം സയൻസർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല എടോ ഇതിന്റെ പേരാണ് ഗറില്ല യുദ്ധം മണിയാണ് ഇതെങ്ങനെ നിനക്കറിയാം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇതിന്റെ പേരിൽ സിനിമ വരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗറില്ല ഓപ്പറേഷൻ പോലും പഠിക്കാണ്ട് വന്നിരിക്കാണ് പോലീസുകാർ ഇതാരാണ് ഇത് കേണൽ സാറാ എപ്പത്തി അല്ല മിസ്റ്റർ ബാഗിരാജ് ഞങ്ങൾ ആർമിക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഗറില്ല ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ പോലീസുകാർ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇപ്പൊ പോലീസാണ് നിവൃത്തികളുടെ എപ്പോഴാണ് ആർമിയിൽ വന്നിട്ട് കേണലാവണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാറേ ഇത് പുതിയ പണിയായിട്ട് വന്നേ കണ്ട സാറ് കാര്യം അല്ല കേണൽ എന്തിനാണ് വന്നത് കാര്യം പറയ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ സംരംഭത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കാണുമോ ഓ സാറിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഞങ്ങൾ കാംക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സാന്നിധ്യം കാഷ്ടിക്കാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർക്ക് നല്ല പണി പശു പാൽ അരച്ചു തന്നിട്ട് അതിന്റെ വീതം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ വിളിക്കാറ്റെനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടുലോ എന്നാ പിന്നെ അണലിയ മൂർഖനെയല്ല സാറൊരു രാജവം പാലെ നോച്ചോട്ട് മണിയെ പ്രകാശ് സാറേ അത് രാജവം പാലെ ആണെങ്കിലേ ബാഗ്രാജ് സാറ് അനോക്കണ്ടയാ അനോക്കണ്ട അറിയോ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് ഒരു അനക്കം ഉണ്ടാവില്ല അനോക്കണ്ട സാറേ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയിട്ടാ എന്താന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തൊലക്കി എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് കോള് വന്നിരുന്നു സാർ എന്തിന് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ കേസുകൾ ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ റിമാർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു സാർ പറഞ്ഞില്ലാന്ന് വേണ്ട അടിയന്തരായിട്ടൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ല സാറേ സാധാരണ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അടിയന്തര എന്റെ മറയ പുതിയ അമ്മ നീയാണ് ശരിക്കുള്ള പോലീസുകാരട്ടോ ഒരു കുരിശിനെ ഇറക്കട്ടെ എന്നത്തെ പോലെ ആവണ്ട ഇല്ല നാളെ തിരി നേരത്തെ ഇറങ്ങിക്കോ പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കണ്ട പോട്ടെ പോട്ടെ 
ഓ എത്തിയല്ലോ പല സഹായി ഇന്ന് എന്താ ഇത്ര നേരത്തെ അല്ല ഒമ്പത് മണിയല്ല ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മിണ്ടാനിരിക്കും ബാപ്പുട്ടിയെ ഈ പോയി കൈ കഴുകിട്ട് വാ ഉമ്മ ചോറ് വളമ്പ വേണ്ടമ്മോ ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളൂ കഴിച്ചോ പള്ള നിറച്ചും കഴിച്ചോ ഇവിടെ നയിച്ചോണ്ട് വരാൻ ഞാൻ ഒരുത്തനുണ്ടല്ലോ എനിക്കിപ്പോ എത്ര പ്രായം എന്റെ വിചാരം ഇന്നിവിടെ നടന്ന എന്തെങ്കിലും എനിക്കറിയോ പാലക്കാട്ടുന്ന ഒരു കൂട്ടർ വിള പെണ് കാണാൻ വന്നി ചെക്കൻ ഓണം നല്ലോണം പിടിച്ചിക്കണ് നിക്കാ ഉടനെ വേണമെന്നാ ഓര് പറയണത് അതുപോലെ നിശ്ചയണ്ട എനിക്ക് ഇന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കൂട്ടിയാൽ കൂടൂല മഹറായെ ഒരു പത്ത് പാവനെങ്കിലും ഒരു കിട്ടും അത് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും നമ്മളും ചെയ്യണ്ടേ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കണ്ടെച്ചോ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ബാപ്പച്ചി പറഞ്ഞൊന്നും കാര്യാക്കണ്ട വന്ന ചെക്കനെ എന്നല്ലേ പിടിച്ചോളൂ എനിക്കും പിടിക്കണ്ടേ എനിക്ക് ഇനിയും പഠിക്കണം പഠിച്ച് പഠിച്ച് നല്ല ജോലി നേടണം അപ്പോഴേക്കും ഏതെങ്കിലും തറവാട്ടിൽ പരുന്ന നല്ലൊരു മൊഞ്ചൻ ചെക്കൻ എന്റെ ഈ കാക്കനോട് ചോദിക്കും ബാപ്പുവേ എനിക്ക് പുടിച്ചിക്കണ് ഓള് എനിക്ക് നിക്കാ ചെയ്ത് തരൂന്ന് അതുവരേക്കും എന്റെ ഈ കാക്കന്റെ മുഖത്ത് ഈ സങ്കടം വേണ്ട കേട്ടോ എനിക്ക് ബാ മര്യാദയ്ക്ക് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ നടക്കാൻ കിട്ടും ഇത്രയും വലിയ തുക ആലോചിച്ചിട്ടൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടണില്ല ഓഫീസറുള്ള ചെലവ് മുഴുവൻ കേണൽ സാബ് തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് സാബിനോട് അത് വേണ്ടതാ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കാം വേറെ എന്ത് വഴി നന്ദി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിന്റെ പപ്പന്റെ എസ്റ്റേറ്റ് അങ്ങോട്ട് വിക്ക് ആയിരം രൂപ പോലും തികച്ചെടുക്കാനില്ല എന്നിട്ടാ ഒന്നിനും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തന്നതാ ഈ മാരാങ്കുന്ന ചെലപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് അങ്ങ് പറക്കും നിന്റെ പെങ്ങള് അവൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഇക്കാക്ക ഇക്കാക്ക എന്ന് വിളിച്ച് പത്ത് പതിനെട്ട് കൊല്ലം സ്നേഹിച്ചതോ അവൻ പറക്കൂന്ന് എങ്ങോട്ട് ഹരി പോട്ടടാ അതവന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടപ്പറപ്പും എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ആരാണോ ഉള്ളത് പക്ഷേ എനിക്കതിന്റെ അഹങ്കാരം ഒന്നും ഇല്ലാട്ടോ ഏക്കിടിക്ക് എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നുന്നു എന്താടാ ഇവന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും എനിക്കോ അതെ നിനക്ക് തന്നെ നീ എന്തേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് സാന്ദ്രോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചാലോ അതെ അരി അവളുടെ അപ്പച്ചന്റെ കോടികൾ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നു അതൊന്നും ശരിയാവില്ലടാ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു മേടിക്കാനാ നീ എന്തായാലും അവളെ കിട്ടും എന്താ കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ സ്ത്രീധനവും കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളു എടാ അത് പിന്നെ ഒരതുമില്ല നീ ആ ഫോൺ തന്നെ വിളിച്ച് വിളിക്കടാ വിളിച്ചോക്കാം വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയില്ല അതുകൊണ്ടാ കാര്യം പേരിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം അക്കൗണ്ടിലുണ്ട് ബട്ട് അത് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി രണ്ടു വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഫിക്സ്ഡ് ആണ് റിസ്ക് എടുക്കാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു വഴി പറയാം എന്റെ അപ്പച്ചനെ അറിയാലോ അപ്പച്ചന്റെ ലോക്കറി ഇഷ്ടം പോലെ കാച്ചിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാ മതി വഴി ഞാൻ തുറന്നു തരാം പിന്നെ പൊക്കുമ്പോ ത്രീ ലാക്സ് അല്ല ഫൈവ് ലാക്സ് പൊക്കണം ഒരു പാല വിട്ടാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണം ബാക്കി ടു ലാക്സ് അതെനിക്കുള്ളത് വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഇതൊക്കെ ശരിയായ നടപടിയാണോ എടാ ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കുവിൻ എന്നാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞാക്കുന്നത് ബട്ട് ഇനി അഥവാ കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോണെന്നാണ് കൊച്ചുണ്ണി ഓമൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് ഇവിടെ കായംകുളത്തെ സാന്ദ്രമൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡബിൾ ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നു സംഭവം കൊള്ളാം പക്ഷെ 
സാന്ദ്രയുടെ വാക്ക് അതാ എനിക്ക് സംശയം എന്ത് സംശയം അവളെ എനിക്കറിയാം അവൾ എന്നെ ചതിക്കില്ല പിന്നെ അവൾക്കും കേഷന് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ അതും ഓക്കെ പക്ഷെ പലിശവക്കച്ചന്റെ വീട് മൂന്നാങ്ങളമാര് പോരാത്തതിന് നമുക്കറിയാത്ത പണിയും എടാ മോഷണം ഒരു കുറ്റമാണെങ്കിലും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതൊരു കലയായി വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം അളിയാ ഇത് നമ്മുടെ സീനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമുക്കൊരു കളി കളിച്ചു നോക്കാം എന്നാ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല തൽക്കാലം സാബ് തറയുണ്ട് പിന്നെ മോഷണത്തിന് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ വേണം പോകാൻ മീൻസ് വേഷമായാൽ പോലും അങ്ങനെ എനിക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലാ നാടോടിക്കാട്ടിലെ ക്യാപ്റ്റൻ രാജിന്റെ വേഷം ചെയ്താലാ അയ്യേ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഓടിയതാ ഒന്ന് മാറ്റി പിടി ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ശ്രീനിയാട്ടനെ കൂട്ടുപിടിച്ചാലോ നമ്മുടെ ചെത്തുകാരൻ ശ്രീനിയാട്ടന അതല്ലടാ ഗാന്ധിനഗർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റില് ലാലേട്ടനെ സഹായിക്കാൻ വന്ന ശ്രീനിയാട്ടെ പോലെ അത് കൊള്ളാം അത് പൊരിക്കും എങ്ങനെ കേറണം അവള് പറഞ്ഞേ ഞാൻ തുറക്കണോ എന്തോരം 
ോ എനിക്ക് നിങ്ങൾ സസ്യാവാൻ പോണ കാര്യം കൊടുത്തിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റലില്ല ഈ മീസ് ഇനി പൊന്ത ചെറുത് അധികം സമയമില്ലാട്ടാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതിനുള്ളെല്ലാം പഠിച്ചു നോക്കി നാം വന്നിട്ട് പരീസ് ഓക്കെ അതെ 
മനുഷ്യനെ <laughs> 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 ഈ വകുപ്പ് ഏതാണെന്നറിയാലോ മുന്നൂറ്റി ഏഴാണ് കുടുംബത്തിനകത്ത് അതിക്രമിച്ച് കയറിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ആരെയാണ് സംശയം സാറ് സാറിന്റെ കാര്യം നോക്കിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ അപ്പനിട്ട് തോണ്ടിയത് ഏത് കഴിവരുടെ മക്കളായാലും ഇന്ന് മുതൽ അവന്മാരുടെ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടതാണ് ഏയ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുണ്ടാമട്ടിക്ക് നിൽക്കണ്ട ഇവിടെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ നാനുണ്ട് അറിയാലോ ഞാൻ ഒരു സംഭവമാണ് അവർ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു അതെ എണ്ണാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ എണ്ണൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചോളാം ആദ്യം ചെയ്ത് രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് പരാതി എഴുതി കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നാം പുറത്ത് കളിച്ചത് ഏത് യവനാണെങ്കിലും ശരി അവനെ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നീ എണ്ണം പിടിച്ചോ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കൂമ്പിനടിച്ച് അകത്തിട്ടിരിക്കും അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഭാഗ്യരാജ് സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര സമയമൊന്നും വേണ്ട പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മതി തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു സംഭവമാണ് തൽക്കാലം സാറ് പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല അതെ ഇവിടം വരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി തരീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കഷ്ടത്തിലാണ് തമാശല്ല ഡോ ഈ എസ് ഐ സാറിന് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയുടെ സി ഡി കാണിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടാ പെട്ടെന്ന് വാ അടുത്ത കേസ് വെയിറ്റ് കാണും ഒരു കുത്ത് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര അഹങ്കാരം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കുത്ത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ അവർ ഈ നാട് കൂട്ടിച്ചോറാക്കിയേനെ ഈ പട്ടിയുടെ വാര് പന്തിരാണ്ട് കൊല്ലം കൊല്ലിട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് അറിയാലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ കൊയിലിൽ അഞ്ചാറ് തൊള്ളയിട്ട് നമുക്ക് ഫുട്ട് വായിച്ചാലാ അതെങ്ങനെയുണ്ട് നീ എവിടുത്തെ പോലീസുകാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർക്ക് തമാശയാണ് ഞാൻ പട്ടിയുടെ വാലിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല സാറേ ഈ പട്ടി കൊഴൽ വാല് പഴയ ഒരു ബന്ധമുണ്ടല്ലോ അല്ല മണി സാർ അവൻ എന്തിനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിൻ്റെ സി ഡി തന്നെ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സാറി അഡം ചുള്ളി പടത്തിൻ്റെ ആളാണെന്നുള്ള കാര്യം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവനെന്താണ് പ്രാന്താണ് എന്തിനാണ് സി ഡി കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്തിരിക്കല്ലേ ടെക്നോളജി മാറിയിട്ടും തലയിൽ വെളിച്ചം വരാത്ത വിവരദോഷി വണ്ടി എടുക്കേ അങ്ങനെ അത്താഴത്തിന് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്റെ പൊന്നുന്താരാ എന്റെ നയൻസേച്ചി എത്ര നാളുകൊണ്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു സെൽഫി എടുക്കാൻ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ അനുവാദമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ മാറിൽ വനമാലയായി വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചോട്ടോ അപ്പച്ചനെ കുത്തി ധാരാടാ എനിക്കറിയില്ല സാറേ സത്യം പറയടാ ഇല്ലെങ്കിൽ നീയൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് പുഴുവരിക്കും നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചനെ കുത്തിയത് സൂര്യ നീ എന്താടാ ഞാൻ പറയും 
എനിക്കിനി തല്ലുകൊണ്ട് ചാവയ്യ നീയായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച പുലിക്കാടന്മാർ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുമെന്ന് നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ഇല്ല എടാ ഞാൻ നിന്നോട് ഫോണിൽ പറഞ്ഞല്ലേ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യം അതിനുശേഷം ആ പുലിക്കാടന്മാർ പരക്കം പോയുക നിന്നെ കിട്ടാൻ ഇന്നലെ അവന്മാർ നിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ തല്ലി തകർത്തു ഏയ് അപ്പോഴേക്ക് എസ് ഐ നാട്ടുകാരെ ഇടപെട്ടു അതോടെ ഇത്തിരി ഒതുങ്ങി ആ എസ് ഐ ഒരു കാരണം കിട്ടാൻ നോക്കിയിരിക്കല്ലേ അവന്മാരൂരി ഇനി നീ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ എന്ത് മണ്ടത്തരമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ചത് എന്നോട് ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ വരായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി നീ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ഒളിക്കുക എവിടാ ഇപ്പം ഇവിടെ സേഫല്ല തൽക്കാലം നീ ആ മാരാങ്കുന്നിലേക്ക് പോയിക്കോ നേരം പലരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും ദൈവം എന്തെങ്കിലും വഴി കാണിച്ചു തരും ഹരി സൂക്ഷിക്കണം പോയിക്കോ പിടിച്ചിറക്കണോ പന്നിയെ അമ്മ ആരാണ് എന്താണ് മണിയെ മണിയെ എന്താ സാർ ആരാണ് എന്നെ പന്നി എന്ന് വിളിച്ചത് അയ്യോ സാറിനെ അല്ല അവിടുത്തെ പന്നികളെയാ അവിടുത്തെ പന്നികളാ ആ പന്നികളെ പുലി പിടിക്കല്ലേ അവന്റെ ഒരു എന്താണ് മൂക്കണില്ലല്ലോ മൂക്കാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ നാക്കി ഒന്നും അരച്ചു കൊടുത്തായി അതൊക്കെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ ബാക്കി പണി പിന്നെ കൊടുക്കാം നമ്മളെ പണിയിലാണെ കളപ്പാണ് ഇന്നലെ തന്നെ കാണാൻ അവൻ വന്നു പറഞ്ഞു മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ താൻ കിടക്കേണ്ടി വരും സെമിത്തേരിയില് കൊടുക്കണ ഇവരൊക്കെ എവിടുത്തെ പിന്നാണ് എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട എനിക്കറിയത്തില്ല അറിയില്ല അയ്യോ അറിയാണ്ടോ കണ്ടോ അതിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു പറയണോ തന്നെ കാണാനോ വന്നില്ലേ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ വേണം തല്ലിക്കോ കൊന്നോ മതിയടാ അലക്സേ അവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നോടും വാടാ ടോണി അവന്റെ ഒരു പരിഹാരശാലയും മാമാത്തോലി നോക്കിക്കോ താൻ ഇതെന്താണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് ആക്രമഴ പെയ്തു ഏ ആ ഹലോ 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 ഓ മേടിച്ചു പോയോ എന്താ ഈ പ്രശ്നപരിഹാരശാല അതെ എന്താ കാര്യം അതെ എൻ്റെ പേര് സേവ്യർ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇബർമാ കോളനിയിൽ നിന്ന് വരുക ഞാനൊരു സ്കൂളിലെ പ്യൂണാ ഇരിക്കൂ ആ എവിടെ ഇരിക്കുക ആ ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്തു പറ്റി ആകെ നാശകോശമായിട്ട് കിടക്കുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഒരു കൊലപാതക ശ്രമം നടന്നു അയ്യോ കണ്ണി കാണുന്നവരൊക്കെ ഇടിച്ചു കൊല്ലുക മൂന്ന് നാറികൾ ഓ പിടിച്ചതിലും വലുതാണല്ലോ അളയിൽ 
അതെ ഞാനും ഇതുപോലൊരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മാഷിനൊരു മോനുണ്ട് കേരളത്തില് അങ്ങനെ ഒരു മോനുണ്ടെന്ന് എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിൽ ഞാൻ കൈ നിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ കുടുങ്ങിപ്പോയി അതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ടീച്ചറാ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന പ്രശ്നപരിഹാരശാലയുണ്ടെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഭയങ്കര പേരാണല്ലോ ആണോ ആ അങ്ങനെ വന്നതാ ഈ ബാഗ് ഒന്ന് പിടിച്ചേ കാശാണോ ആ ആ കൈയങ്ങ് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം സാർ ഇതെന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡാണ് സേവിയർ തോമസ് കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറിലെ നീലഗിരിയിലുള്ള ഒരു മലമ്പ്രദേശമാണ് ബർമ്മ കോളനി ഇതിപ്പോൾ ദയവായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന അയാളെ എന്തായാലും നിനക്കിപ്പോൾ ഒരു ഷെൽട്ടർ ആവശ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കുറച്ച് നാളത്തേക്കൊന്ന് മാറി നിൽക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ആറി തണുക്കും സാറേ വീട്ടുകാരുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലടാ പിന്നെ നിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഒരു ബൂത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി അതും എൻ്റെ ലാൻഡ് ലൈനിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നേരം കളയണ്ട ഞാനങ്ങ് പോകട്ടെ ആരെങ്കിലും കണ്ട പ്രശ്നം കഥാനായകൻ ഊരെങ്കും സന്തോഷം ഉർച്ചാകം വന്നതടി നെഞ്ചുക്കുൾ നട്ടോട് ചെടി ഒന്ന് നട്ടാനടി ഊരെങ്കും സന്തോഷം ഉർച്ചാകം വന്നതടി നെഞ്ചുക്കുൾ നട്ടോട് ചെടി ഒന്ന് നട്ടാനടി എങ്കിരുന്തോ ഇങ്ക് വന്നാ ആനന്ദത്തെ എഴുതി വന്നാ വാനന്ദാ ഊരെങ്കും സന്തോഷം ഉർച്ചാകം വന്നതടി നെഞ്ചുക്കുൾ നട്ടോട് ചെടി ഒന്ന് നട്ടാനടി ൂരെങ്കും സന്തോഷം ഉർച്ചാകം വന്നതടി നെഞ്ചുക്കുൾ നട്ടോട് ചെടി ഒന്ന് നട്ടാനടി എങ്കേയും പള്ളി ഊരെങ്കും കട്ടുങ്കട ഇടളങ്കും മോടി 
கல்லாங்காடி பிள்ளைகள் படிக்கணும்டா அடக்கு முறையும் ஒதுக்கு முறையும் வளர்த்தி எரிய படிப்பு கொடுங்க விதிமுறைகளும் வழிமுறைகளும் பழைய கணக்கு அடிச்சு நொறுக்க ஏதாச்சும் செய்வோம் ஊரெங்கும் சந்தோஷம் உற்சாகம் வந்ததடி நெஞ்சுக்குள் நட்போடு செடி ஒன்ன நட்டானடி എന്താ പേര് ഒന്നും ഇപ്പൊ ചായ തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കലും എന്റെ പണിയായി എന്നാ കുടി വേദന മാർട്ട കട്ടൻ ചായ പാല് കിട്ടിയില്ല അല്ല എന്റെ ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ എവിടെയാ അതെ ഇപ്പൊ നീ മാഷിന്റെ മോനായിട്ടല്ലേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുറത്ത് താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഇവിടെ തന്നെ അതെ പാവം കൊച്ച നീ ആ കൊച്ചിന്റെ ബോഡി ഗാർഡായിട്ട് വന്നിട്ട് ബോഡി ബാഡാക്കരുത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച മാഷും ഈ മോളും ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ല മനസ്സിലായ ചതിയിലെവിടെ പിയോണ വഞ്ചന പക്ഷെ വള്ളി ഈ സ്വഭാവം എനിക്ക് പിടിക്കണില്ല നീ അതങ്ങ് വിട് ആ ഇതാണ് ആള് ഇവിടെ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഏയ് ഒന്നുമില്ല വന്ന് കയറിയപ്പോ തന്നെ ആളറിയാതെ അലൂമിനിയ പാത്രം കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തലക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ മോനത് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അവൾക്ക് കുറുമ്പത്തിരി കൂടുതല സ്നേഹം കൊണ്ട സ്നേഹം കൊണ്ട മോനൊരിക്കും ഞാനിപ്പോ വരാം ചായ കൂടി എല്ലാവരുണ്ടല്ലോ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് മാഷന്റെ മോനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ ഓ വിളിക്കാം ഓ മോനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു വാ മോനെ കാണാനോ അതെ മോനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ആ തമ്പാനെ പേടിച്ചിട്ടാ ജീവിക്കണത് ഇവിടത്തെ പോലീസും ഭരണാധികാരികളും ഒക്കെ ഓന്റെ സിൽബന്ധികളാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം മോനെ തമ്പി നേരത്തെ പോണ്ടാട്ട് മേലെ കൈവച്ചിരിച്ച് അവന് ഇവിടെ കൂടാതെ നടുക്കടലിലാണല്ലോ ഈശ്വര ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇതിലും ഭേദാ പുലിക്കാടന്മാരെ കൈകൊണ്ട് ചാവുന്നവരും ഞാൻ വന്നല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ആരും ഇനി നിങ്ങൾ ആരും അവനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട എല്ലാം ഇപ്പൊ എല്ലാം ശരിയാക്കുമല്ലോ അല്ലേ യാറു വന്തിരിക്കാൻ പോലെ സ്വന്തക്കാരൻ അപ്പിടിയാ ഇത് വാ ഇത് നമ്മ വാദിയൽ പയ്യൻ നേത്തിക്ക് വന്നാങ്ങല്ല ആമാ അവങ്ങ തമ്പി ഇങ്ങ വാപ്പാ പേസ്ങ്ങ ഒന്നുമില്ല മോനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വിളിച്ചതാ ഇന്നലെ എനിക്ക് അങ്ങട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല അതാ തമ്പി ഇந்த ஊரே ഉണ്ണൻ തമ്പി താപ്പർക്ക് അതേ മോനെ മോനെ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഈ പപ്പേട്ടനോട് പറഞ്ഞാ മതി ട്ടോ ശരി ശരി പാ സംഗതി 
ശരി തന്നെ സേവ്യറ പക്ഷെ ഈ അരി എനിക്കൊരു പാരയാവോന്നാ പേടി ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നല്ലോണം അന്വേഷിച്ച് തന്നെയാ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വന്നേ അവനിവിടെ വിട്ട് പോവില്ല ആള് നല്ലവനാ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ദൈവമായിട്ട് നിനക്കുന്ന അവസരമാ ആ ഗുണ്ടകളെല്ലാം തല്ലി ഓടിച്ചിട്ട് നീ ഹീറോ ആകടാ വാദ്യാർ പൊണ്ണ് റൊമ്പ അളകാർക്കടാന്നും ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് എന്തിനാ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെങ്കിട്ടോളം ഒന്നും ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാവര് 
ഇനി ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ഓർത്തുക്കണ്ട പോയിക്കോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി രക്ഷപ്പെടുത്ത എന്റെ മോള കൊണ്ടുപോയിക്കോ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോകോടുന്ന് കേട്ട മാത്രമല്ല എപ്പടി ഇരിക്കടാ സൂപ്പറാ ഇരിക്കേ പുതു ഐറ്റം സെമ ഫിഗറ് சரி சரி மேல கூட்டிட்டு போ मिनिस्टर வந்துட்டே இருக்க தலைவா பார் தலைவா யாரது இது அந்த வாதியார் பொண்ணு நம்ம வாதியார் பொண்ணா ஆமா தலைவரே பரவாலே நல்லா தான் இருக்கே சரி நீ போ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വരുന്നുണ്ട് സാർ രക്ഷിക്കണം സാർ എനിക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് എന്റെ പ്രശ്നം എന്തിനാന്ന് അറിയില്ല സാർ ഞങ്ങൾക്ക് നിസേ കാണണം നീങ്ങ മലയാളിയാ അതെ വീടെങ്ങേ ബ്രഹ്മകോളിനില്ല മുനിയപ്പാ സാർ സാർ എപ്പോ വരും സാർ ഈവനിങ് ഇല്ല താ വരും സാർ സാർ ലേറ്റ് ആവും കൊഞ്ച നേരം വെയിറ്റ് பண்ணுங்க ഇല്ലേനാ അപ്പുറം വാങ്ങ പോങ്ങപ്പാ என்ன சொன்னா புரியாது உங்களுக்கு ഇനി എന്താ ചെയ്യാ സമാധാനപ്പെടു എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എവിടേക്കെങ്കിലും പോയാലോ നിന്റെ അച്ഛനെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന എടുത്തു വെച്ച് കാണാം ഉദയ സന്ധ്യയില്ല 
ഞാൻ നിന്നുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നും സ്നേഹം പോലെ അലിയും ശ്വാസമായി ഞാൻ നിന്നുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നും സ്നേഹം പോലെ അലിയും ശ്വാസമായി വിളിക്കേട്ടില്ലോ മലേ ഹൃദയം സ്വരസല്ലാപമായി ഗാനം നിൻ ജീവനിൽ ഉദയ സന്ധ്യയിൽ അരികിൽ വന്നിന്നിൽ നീ പുലരി മഞ്ഞിൻ്റെ തരള സംഗീതമായി ഞാനേറ്റു പപ്പേട്ടാ 
சொந்த அம்மா கிட்ட இருந்து சொத்தல எழுதி வாங்கிட்டு அவங்களை வீட விட்டு துரத்திட்டியடா இவனோட அம்மா கடத்தனையில படுத்துட்டு இருக்கா நீ போய் அவங்களை கூட்டிட்டு வா விட்டுடுங்க இல்ல இல்ல அதுக்கு அப்புறம் அவனை கூட்டிட்டு போலாம் போ போ ம் சரிங்கயா நான் போய் கூட்டிட்டு வந்தறேன் முருகையா சார் ம் இவனை கூட்டிட்டு போ வா பா அண்ணா சார் என்னலாம் பர்மா கோலனி இருந்து ஒரு பெங்குட்டியை அரஸ்ட் செய்து கொண்டு வந்தா அவளொரு திட்டம் செய்துட்டல சார் அவளொரு பாவா சரி உட்காரு வேண்ட சார் உட்காரு பா ஆமா அந்த பொண்ணு உனக்கு என்ன வேணும் தங்கச்சியா பின்ன இல்ல அப்ப லவ்வா தம்பி நீ பயப்படாத அந்த பொண்ணு இங்க ரொம்ப சேஃபா இருக்கு 303 சார் அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வாங்க சரி சார் இங்க பாரு அந்த பொண்ணை நாங்க அரஸ்ட் பண்ணிட்டு கூட்டிட்டு வரல காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்திருக்கோம் அவளை ரிஷிச்சதுன்னு தேங்க்ஸ் சார் ம் அவரின் கொல்லு மாதிரி எனக்கு பேடியாவது நான் வந்து இல்ல இனி பேடிக்கنا அழாதம்மா எனக்கு ஒரு டைம் வரட்டும் போலீஸ் யாருன்னு நான் அவனுக்கு காமிச்சு கொடுக்குறேன் அது வரைக்கும் இந்த பொண்ணை பத்திரமா பார்த்துக்கோ பாயா 
ആ ശല്യം കൂട്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ ഇവിടുന്ന് മാറണം ശരിക്കൊന്നുണ്ടാക്കി <laughs> ാണ് <laughs> 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 അവളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും ഇനി ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഈ നാടിന് ഹരി കൊടുത്ത വാക്കാണ് എന്നടാ പടുക്കടം കൊടുത്ത പാട്ടിയാണ്
ಹೇಳಿ ಹರಿ 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 ಉಣಕಾದ ನಾ ಇವಳು ಅಂಗನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ತೀರ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಿಹಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಎಂಟು ಓರ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಪಂಡ್ ನಾನು ಲಡಾಕಿಲಾಯಿರುತ್ತೆ ಕಾಲತ್ತ ಅಪ್ಪ ಡರಾಡೂನು ಎಡಾ ಡರಾಡೂನು ಅಕ್ಕೆ ಒಂದು 59 ವರ್ಷ ಪರ್ಣದಲ್ಲ ಇನಿ ನಮಕ ಒಂದು ಮಾಟಿ ಪಿಡಿಕಾ ಆ ಆ ಪರ್ಣದ ತರವಾಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ நல்ல ಸಂತೋಷದಿಂದಾನಲ್ಲೋ ಅಂಗನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತೀರ್ನು ಎಂದು ಕರೆದಂತ ಇವನೆ ಪೂಟಾನಲ್ಲ ಸಗಲ ಕೆಣಿಗೆ ಭಾಗಿರಾಯ ಸಾ ರೆಡಿ ಆಗಿಟ್ಟಿಂದೆ ಹ್ಮ್ ಬಡ ಹ ಇವನ ಎಂತ ಗುಟ್ಟ ಜೀದೆ ಇವನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ವಾರಂಡ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೋ ವಾರಂಡ ಒಂದು ಪರಾದಿನ ಪುರತ್ತು ಒಂದಾಳ ಕಸ್ಟಡಿಲಿ ಇಡಕಾನು ಚೋದ್ಯಂ ಚೆಯಾನು ವಾರಂಟಿನ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇಳನ ಸಾಬಿನ ಅರಿಯಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಇದು ಕೊಜು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಿಗಾರ ಸರ್ ಓಡ ಮುಟ್ಟುಣ ಅದೇ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾವನು ಕೇಳ್ಕಾನ್ ವೆಂಡಿ ಪರಯನ್ ಇನ್ನು ಮುದಲ್ ಞಂಗಡ ಭಾಗಿರಾಯ ಸರ್ ಮೀಸ ಮೇಲ್ ಪೋಟ್ ಪಿರಿಚಿ ವೆಕಾನ್ ಹೋಗಿಗಣ ಹಾ ಕಾಣೆಂಡವರ್ಕ ಒಂದು ಕಾಣಂ ಎಂದ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗಿ ವಚ್ಚ 
മാറി ഇവിടെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പൊലമ്പിയല്ലോ എന്താണ് കൊതുമ്പ് വെള്ളം കാമത്തി വെക്കണം അത് കാമത്താളം സമയമായിട്ടുണ്ട് കൊതുമ്പ് വെള്ളമല്ല ഇവനൊക്കെ ജീവിതം അല്ല പിന്നെ സാർ ഞാനെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ എന്നെ ഇങ്ങനെ അത് വേറൊന്നല്ല ഉണ്ണിയേ സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പാണ് മോഷണം സാർ ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ മിസ്റ്റർ ഭാഗ്യരാജ് ആരുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹരിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഓ നിങ്ങൾ വലിയ ഊരുള്ള കേണലാണല്ലോ അപ്പൊ അറിയാനുള്ള അവകാശം വെയിറ്റ് മാഷ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരി അതെ ഞാൻ തന്നെ പരാതി നൽകിയത് നിനക്കെതിരെ കുറെ കാലമായിട്ട് ഈ ഹരി എന്നോടൊപ്പമായിരുന്നു ഇവൻ തിരികെ വരുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള എന്റെ സ്വത്തും കവർന്നുകൊണ്ടാവും പോകുന്നത് എന്റെ മോളുടെ ഹൃദയം എന്താണ് പന്തകട്ട പിരിച്ച പോലെ നിൽക്കണത് വടകം നിന്റെ തൊണ്ടി മുതല് വടകം ഇത് സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ചിരിച്ചൂടെ സാറേ പ്ലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചാറാണ് അത് സാറ് സാറ് സത്യം സത്യം അവന്മാരോട് ചോദിക്ക ഞാൻ മീശ ഒന്ന് പിരിച്ചു വെച്ചോട്ടെ സാറേ സാറ് ശരിക്കും ഒരു സംഭവമായത് ഊരെങ്കും സന്തോഷം ഉർച്ചാകം വന്നതടി നെഞ്ചുക്കുൾ നട്ടോട് ചെടി ഉണ്ണ് നട്ടാനടി സന്തോഷം ഉർച്ചാകം വന്നതടി നെഞ്ചുക്കുൾ നട്ടോട് ചെടി ഒന്ന് നട്ടാനടി എങ്കിരുന്നോ ഇങ്ക് വന്നാ ആനന്ദത്തെ എള്ളി വന്നാ വാനന്തൂരെങ്കും സന്തോഷം ഉർച്ചാകം വന്നതടി ൾ നട്ടോട് ചെടി ഒന്ന് നട്ടാനടി ൂരെങ്കും സന്തോഷം ഉർച്ചാകം വന്നതടി 
நெஞ்சுக்குள் நட்போடு செடி ஒன்ன நட்டானடி 